Balanço Geral de volta aqui na telinha da TV Gazeta e da Record TV, 8 horas e 18 minutos. No estado do Acre, de acordo com levantamentos, houve redução de mais de 60% dos casos de malária. Em Cruzeiro do Sul, na região do Vale do Juruá, onde foi registrada uma grande epidemia da doença, as ações de combate e controle estão resultando nesta grande redução. Daiana Maia conta pra gente. Os casos de malária reduziram cerca de 65% no estado do Acre em um ano, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. De janeiro a março desse ano, foram notificados pouco mais de 3 mil novos casos da doença. No mesmo período, só que em 2018, foram registrados 9.787 casos em todo o estado. Desse número, quase 70% dos casos foram registrados nos municípios de Rodrigues Alves, Mancio Lima e Cruzeiro do Sul. Dia após dia, o número de notificações de casos confirmados de malária na região do Juruá vem caindo e na segunda maior cidade do Acre não é diferente. De acordo com a coordenadora de vigilância entomológica Moana Araújo, a municipalização do serviço foi um passo fundamental no resultado obtido. Quando estávamos é, acostumados praticamente com 2.500 casos ser uma coisa muito normal, quando a gente fala que está com 400 casos, as pessoas chegam a se surpreender. No entanto, a gente sabe do trabalho que vem sendo realizado através da, do planejamento estratégico que foi montado né, pela Secretaria de Saúde, diretamente aqui na coordenação de vigilância entomológica, utilizando, inclusive, é, parcerias intersetoriais com outras secretarias aqui da Prefeitura, onde a gente conseguiu se informar frente de ataque e vir até essa redução como vem se apresentando. O grande avanço conquistado pelas equipes de combate à malária em Cruzeiro do Sul também resultou em uma importante premiação na primeira mostra do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Acre, na qual foram apresentadas experiências voltadas para a atenção básica. Cruzeiro do Sul ocupou o segundo lugar tratando a municipalização do controle da malária. A partir do momento que traçamos várias estratégias de controle e também de educação, além de, de trabalhar cada localidade dentro das suas particularidades e principalmente esquecendo números e passando a cuidar das pessoas, a gente teve essa redução. Então foi apresentado em Rio Branco esse trabalho e a nível regional do Juruá, de todos os trabalhos apresentados, tiramos em primeiro lugar e a nível de Estado, ficamos em segundo lugar como uma experiência bem sucedida dentro do SUS e Cruzeiro do Sul estará aí representando o município, né? Na 16 mostra a que tem SUS a nível nacional. Mesmo comemorando os resultados, a prefeitura ainda tem muito trabalho pela frente. O principal desafio é manter a redução com o trabalho intensivo das equipes, aliando o fortalecimento de ações educativas, já que ações semelhantes acontecem em praticamente toda a Amazônia Legal, por concentrar aproximadamente 99% dos casos no Brasil. A integração de ações de vigilância, prevenção e controle da doença são fundamentais. É isso aí, tem que fazer esse tipo de controle mesmo, controle total, tem que fazer ações mesmo de combate, porque em pleno 2019 a gente ainda falar em malária... É algo complicado. 8 horas e 22 minutos, vamos faturar. Na volta, tem um tchau-tchau desse Balanço Geral no dia 1 de maio.